ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് രൂപത്തിലൊക്കെ വേരിയബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററിനെയാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് സ്ട്രിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ബൈ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബൈ സ്ട്രിങ് ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസിങ് ന്യൂ കീവേഡ് ന്യൂ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ രൂപത്തിലും നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബൈ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ വിശ്വ സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ വിശ്വ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഉള്ളിൽ സ്ട്രിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് എസ് ടി ആർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ എന്താണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രിങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഇതിലേക്ക് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റേറ്റ് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേരെന്താണോ അതായത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരെന്താണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്താണോ ആ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തത് അത് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ സ്ട്രീ സ്ക്രീനിലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ബൈ സ്ട്രിങ് ലിറ്റർ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബൈ യൂസിങ് ന്യൂ കീവേഡ് ന്യൂ കീവേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് രൂപത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേര് എസ് ടി ആർ സ്ട്രിങ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് സ്ട്രിങ് ആണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേര് അതെന്താണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴും ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിമ് എസ് ടി ആർ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ് വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ക്യാർ അറ്റ് എന്ന മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനാണ് ക്യാർ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാർ അറ്റ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് ക്യാർ അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ലെറ്റർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാർ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
ഒന്നാമത്തതിൽ എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ സ്ട്രിങ് വൺ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേരിയബിൾ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് നമ്മൾ എസ് ടി ആർ ടു എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വേർഡ് എന്താണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഒരു വേരിയബിൾ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എസ് ടി ആർ ത്രീ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എസ് ടി ആർ വൺ ഡോട്ട് കൺകാറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൺകാറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏതാണോ ഇതിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ സ്ട്രിങ് ടു ആണ് ഇതിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എസ് ടി ആർ ത്രീ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാം ആ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഒറ്റ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ നമുക്ക് ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺകാറ്റ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന മെത്തേഡാണ് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള അതായത് ആ ഒബ്ജ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്താണോ നമുക്ക് ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ വരുന്നത് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ വന്ന് പുതിയൊരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേരിയബിൾ എസ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സ്ട്രിങ് വൺ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഏതാണോ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേർഡ് നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിതൊന്ന് ടു എന്ന വേർഡിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എസ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എസ് എന്ന സ്ട്രിങ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ഇ ടു എന്ന വേർഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ വരുന്നത് ആ പൊസിഷൻ നമുക്കിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു മെത്തേഡ് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും രണ്ടിനും ഏതാണ്ട് ഒരേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തതായി മെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡാണ് ടു ലോവർ കേസ് എന്നത് ടു ലോവർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ചെറിയ അക്ഷരത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടു ലോവർ കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വേർഡ്സിനും യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലോവർ കേസോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കേസിലേക്കോ നമ്മൾ കൊടുത്ത എല്ലാ അക്ഷരത്തിനെയും മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓ